আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি মনোশ্রী ন্যাশনাল এডেল স্কুল কর্তৃক কার্যত হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইমরান আলী খান সহকারী শিক্ষক বিজ্ঞান আজকে তোমাদের সাথে আমি যে বিষয় নিয়ে আছি সেটা হলো পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের তোমার যে অধ্যায় আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করছিলাম অধ্যায় সাত স্বাস্থ্যবিধি আজকে এরপরে দুই নম্বর ক্লাস ক্লাস নাম্বার টু তো আসো আমরা আজকে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব নম্বর এক সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সংক্রামক রোগ নিয়ে আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে অনেক কিছু বলেছি আজকে সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ কীভাবে করব এবং তার প্রতিকার কি এটা বিষয়ে আলোচনা হবে এবং নম্বর দুই বয়সন্ধি বয়সন্ধি নিয়ে আজকে কথা হবে তো চলো আলোচনা চলে যাই সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ এবং প্রতিকার দুইটা বিষয় এখানে আছে দেখো প্রতিরোধ এবং কি প্রতিকার আমরা রোগ হওয়ার আগে কি ব্যবস্থা নিব এটা হচ্ছে প্রতিরোধ তাহলে কিভাবে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি বিভিন্নভাবে আমরা এই প্রতিরোধগুলো করতে পারি সেগুলো দেখো একটু পয়েন্ট আগে আমি লিখে রেখেছি এক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে দেখো বর্তমান সময় যে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিনের জন্য দেখো বিভিন্ন স্বাস্থ্য বুলেটিনে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আপনাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে অর্থাৎ ভিটামিন সি ও ডি জাতীয় খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই ভিটামিন ডি সি বা অন্যান্য ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার হচ্ছে বিভিন্ন ফলমূল এবং শাক সবজি এই ফলমূল শাক সবজি যদি আমরা বেশি বেশি খাই তাহলে আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে পারে কাজে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বেশি থাকে তাহলে আমাদের রোগ সহজে আক্রান্ত করতে পারবে না নাম্বার দুই সুষম খাদ্য গ্রহণ করা সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে খাদ্যের ছয়টি উপাদান আছে এ ধরনের খাবার আমাদের নির্বাচন করতে হবে খাদ্য তালিকা রাখতে হবে যেন ছয়টি যে খাবারের যে উপাদান সেটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে নাম্বার তিন নিরাপদ পানি ব্যবহার করা অবশ্যই যে পানিটা আমরা খাবো সেটা নিরাপদ হতে হবে জীবাণুযুক্ত পানি বা দূষিত পানি কখনোই গ্রহণ করা যাবে না নাম্বার চার হাত জীবাণুমুক্ত রাখা হাত পরিষ্কার রাখতে হবে হাতের মাধ্যমে কিন্তু অনেক রোগ জীবাণু ছড়ায় রোগ রোগ জীবাণু মানে তোমার হাতের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হই কাজেই খাবার গ্রহণের আগে এবং অন্যান্য যে কোনো কাজ করার পূর্বে কি হাত জীবাণুমুক্ত করা উচিত নাম্বার পাঁচ ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা যে ঘরে আমরা বসবাস করি সেই ঘরটার জন্য কি হয় আলো বাতাস পূর্ণ হয় কারণ আলো বাতাস পূর্ণ ঘরে জীবাণু থাকতে পারে না নাম্বার ছয় হাঁচি কাশির সময় টিসু রুমাল বা হাত দিয়ে মুখ ঢাকা হাঁচি কাশির সাথে কিন্তু জীবাণু বের হয় এবং এই হাঁচি কাশির সময় আমাদের অবশ্যই টিসু রুমাল ব্যবহার করতে হবে বা হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে হবে যেন এটা বাতাসে এই ছড়িয়ে না পড়ে জীবাণুগুলো বাতাস ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে অন্য মানুষ সংক্রমিত হতে পারে নাম্বার সাত চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আমরা যেখানে বসবাস করি বা আমাদের কর্মস্থলের আশপাশটা কি রাখতে হবে সবসময় কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে নাম্বার আট বর্ষাকালে কৌটা টায়ার ফুলের টবে পানি জমতে না দেওয়া বর্ষাকালে যে পরিত্যক্ত তোমার কৌটা টায়ার ফুলের টব কিংবা যে ফুল গাছ আমরা লাগে টবে এসব জায়গায় কি হতে পারে পানি জমতে পারে আর পানি জমলে আমরা জানি যে এই যে ডেঙ্গু মশা কি বংশ বিস্তার করতে পারে এখানে বংশ বিস্তার করলে কিন্তু অসুখ বিসুখ এই যে ডেঙ্গু তারপর চিকনগুনিয়া সহ ম্যালেরিয়া বিভিন্ন রোগ সরাবে কাজে আমরা কি করব না এই টবে কৌটা টায়ারে পানি জমতে দেব না নয় প্রয়োজনীয় টিকা নিয়ে বিভিন্ন রোগের এই সংক্রামক রোগের টিকা এখন আবিষ্কার হয়েছে এই টিকাগুলো শিশু বয়সে নেওয়া যায় শিশু বয়সে অনেক টিকা নিতে হয় আবার অনেক টিকা কিন্তু তোমার প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় নেওয়া যায় এসব টিকা যদি নেওয়া থাকে তাহলে কিন্তু কি আমরা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে পারবো নাম্বার দশ অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিহার করে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া যাবে না দূষিত পচা বাসি এগুলো কখনোই এই খাবারগুলো কি করা যাবে না গ্রহণ করা যাবে না যদি আমরা এরকম আরও অনেক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে অনেক ব্যবস্থা আমরা নিয়ে কি করতে পারি এই সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ করতে পারি আর যদি সংক্রামক রোগ যদি আমাদের 
কি রোগ দ্বারা যদি আমরা আক্রান্ত হয়ে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে কি ব্যবস্থা নিতে হবে প্রতিকার কি তার জন্য রোগাক্রান্ত হলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে এই সময় কি বিশ্রাম নেওয়া জরুরি যদি কেউ রোগে আক্রান্ত হয়েই পড়ে তাহলে তার অতিরিক্ত পরিশ্রম না করে বাসায় কি করতে হবে বিশ্রাম নিতে হবে বিশ্রাম নিলে সে কি হবে দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে দুই পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করলে কি তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এই জন্য কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে নাম্বার তিন হালকা জ্বর ও মাথা ব্যথা করলে প্রাথমিকভাবে কিছু ঔষধ গ্রহণ করতে হবে মানে অল্প জ্বর আছে বা মাথা ব্যথা আছে তো সেক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কিছু ওষুধ আছে বাজারে যে ওষুধগুলো যদি আমরা গ্রহণ করে ফেলি হ্যাঁ তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের কিন্তু এখান থেকে আমরা মুক্তি পেতে মুক্তি পাবো আচ্ছা নাম্বার চার জ্বর ভালো না হলে ক্রমাগত বমি এবং মারাত্মক মাথা ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে জ্বর কিছুতেই থামছে না অনেক বমি হচ্ছে কিংবা তীব্র মাথা ব্যথা আছে এ ধরনের দেখা যদি তোমার লক্ষণ দেখা দেয় শরীরে তাহলে কিন্তু আর দেরি করা যাবে না সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে এভাবে রোগ হলে আমরা এভাবে প্রতিকার করব তাহলে দেখো সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত যে আমাদের যে বিষয়টা তোমাদের পাঠ্য হয়েছিল সে বিষয়ে আমি কিন্তু আলোচনা শেষ করলাম এখন আমাদের যে দ্বিতীয় যে অংশটা দ্বিতীয় যে পার্টটা আছে বইয়ের এই চ্যাপ্টারের সেটা কি বয়সন্ধি আমি বয়সন্ধি এই টপিকটাতে টপিকটাতে চলে যাচ্ছি বয়সন্ধি কি আচ্ছা এই বয়সন্ধি এটা ব্যাপারটা তোমাদের আমি বলছি তোমাদের কিন্তু অনেকের ভিতরে দেখো এই যে তোমাদের এখন পঞ্চম শ্রেণীতে ক্লাস ফাইভে পড়ো তোমাদের শৈলে কিন্তু কে কিছু পরিবর্তন কিন্তু তোমরা এখন লক্ষ্য করছো এই যে পরিবর্তন লক্ষ্য করছো এই পরিবর্তন কিন্তু সব মানুষেরই হয় সব মানুষের একটা বয়সে মানে তারা পার করে আসছে অনেকে আবার অনেকে পার করবে কাজে এটা খুব স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া কি এটা হচ্ছে তোমার এই যে শিশু অবস্থা থেকে কিশোর অবস্থায় উপনীত হয় মানে যারা শিশু থাকে একটা বয়সে গিয়ে তারা আর শিশু থাকে না সেখান থেকে সে কী হয় কিশোর হয়ে যায় এই যে কিশোর হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটাই মূলত কিন্তু কি এই যে সময় এটা হয় সেটাকে আমরা বলি বয়সন্ধি কাল তাহলে এই যে বয়সন্ধি এটাকে আমরা কিভাবে দেখো লেখা হয়েছে বয়সন্ধি হলো জীবনের এমন এক পর্যায়ে যখন আমাদের শরীর শিশু অবস্থা থেকে কিশোর অবস্থায় পৌঁছায় শিশু অবস্থা থেকে কিশোর অবস্থায় পৌঁছাবে মানে ওই যে আমরা বলি না টিনেজার যারা টিনেজার তারা কি হয় শিশু থেকে একটা টিনেজার পর্যায়ে বসায় মানে পৌঁছায় মানে তাদের কিছু পরিবর্তন কি হয় হ্যাঁ মানে হয় এটা এটা দেখো কি হয় সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে বয়সন্ধি আট থেকে তেরো বছরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে নয় থেকে পনেরো বছর বয়সে শুরু হয় ছেলে এবং মেয়ে ভেদে দেখো এই তোমার সময় সময়টা কি আছে একটু পার্থক্য আছে আট থেকে তেরো বছর এই সময়ের মধ্যেই কিন্তু এই শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে সে তোমার এই আট বছরেও কারো শুরু হতে পারে মেয়েদের ক্ষেত্রে নয় বছরেও হতে পারে দশ বছরে হতে পারে এভাবে আট থেকে তেরো এই রেঞ্জের এই সময়ের ভিতরে কিন্তু কি হয় তাদের এই শারীরিক পরিবর্তনগুলো শুরু হয় এবং এই সময়টাকে আমরা কি বলতে পারি বয়সন্ধিকাল বলতে পারি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে কি হবে নয় থেকে পনেরো নয় বছরেও একটা ছেলের শারীরিক পরিবর্তন শুরু হতে পারে দশে হতে পারে এগারোতে হতে পারে এভাবে নয় থেকে পনেরো বছরের মধ্যে কি এই সময়কালটা শুরু হয় এই সময় কি হয় তোমার শারীরিক মানসিক এবং আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তিন ধরনের আমরা পরিবর্তন দেখি শারীরিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তন এবং কি আচরণগত পরিবর্তন তো আমরা দেখে আসি যে এই যে শারীরিক মানসিক এবং আচরণগত যে পরিবর্তন হয় সেগুলো কি কি তার আগে তোমাদের একটু বলেনি এই যে তোমার কি শারীরিক মানসিক যে পরিবর্তনগুলো হয় এটা হওয়ার জন্য দায়ী কে আসলে কেন এটা হয় আচ্ছা এর জন্য আসলে যেটা দায়ী সেটা কি জানো সেটা হচ্ছে হরমোন আমাদের শরীরে কি হরমোন গ্রন্থি আছে এই হরমোন গ্রন্থি থেকে হরমোন নিশ্চিত হয় হ্যাঁ তবে ছেলে এবং মেয়ে ভেদে এই হরমোনটা কিন্তু তোমার কি থাকে ভিন্ন ভিন্ন থাকে যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে যে হরমোনটা নিশ্চিত হয় হরমোন গ্রন্থি থেকে সেটা হচ্ছে টেস্টোস্টরন কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না মেয়েদের ক্ষেত্রে তোমার ইস্ট্রোজেন এবং কোলেস্টেরন নামের নামক দুই ধরনের হরমোন নিশ্চিত হয় এই যে ভিন্ন হরমোন নিশ্চিত হয় এই ভিন্ন ধরনের হরমোন নিশ্চিত হওয়ার কারণেই কিন্তু ছেলে এবং মেয়েদের কে আলাদা শারীরিক গঠন হয়ে যায় এবং তাদের আচরণগত পরিবর্তনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় 
এটা হওয়ার মূল কারণ কি তারা যে ছেলে এবং মেয়ে হিসেবে আচরণ করে সেটা হচ্ছে তোমার এই হরমোনের কারণে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যদিও তোমাদের বইয়ে কিন্তু এই হরমোন বিষয়ে আলোচনা নাই হরমোন বিষয়ে তোমরা আরও শিখবা উপরের ক্লাসে উঠলে আমি এই প্রসঙ্গে একটা তোমাদের আগেই বলে রাখলাম এখন আসি আমরা দেখো যে এই যে বয়সন্ধিকালে যে পরিবর্তন আমরা দেখি সেটা কি কী ধরনের পরিবর্তন দেখি বয়সন্ধিকালের শারীরিক যে পরিবর্তনগুলো হয়ে থাকে সেটা দেখো দ্রুত লম্বা হওয়া এই সময়ে স্বাভাবিক যে তোমরা লম্বা হচ্ছিলে শিশু বয়সে তার তুলনায় দেখা যায় যে এই সময় এসে অনেক বেশি লম্বা হওয়া শুরু হয় নাম্বার দুই শরীরের গঠন পরিবর্তিত হওয়া এই শরীরের গঠন কি হয় পরিবর্তন হয় ছেলে এবং মেয়ে ভেদে একটু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ছেলেদের দেখা যায় যে কাঁধ এবং বুক কি হয় সুগঠিত হয় প্রশস্ত চওড়া হয় আবার মেয়েদের দেখা যায় যে কোমরের হার বৃদ্ধি পেতে পারে কিংবা শরীরের তোমার বিভিন্ন বিশেষ অঙ্গে তোমার কি লোম গজাতে পারে এইভাবে শারীরিক যে গঠনের পরিবর্তন আমরা এই সময় কি লক্ষ্য করি দেখো এরপরে কি আছে একটু বেশি ঘাম হয় এই সময় কিন্তু ঘাম হতে পারে এবং ঘামটা একটু তুলনামূলক বেশি হতে পারে তারপরে কি ব্রণ ওঠা শরীরের তোমার নরম ত্বকে বিশেষ করে মুখে এবং পিঠে আমরা এই যে লাল বর্ণে এক ধরনের গোটা উঠতে দেখি এই সময় এবং এটাকে আমরা কি বলি ব্রণ বলি ব্রণ উঠতে পারে এই সময় শৈলের ওজন বৃদ্ধি পাওয়া শৈলের ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে এই সময়টাতে এটা এক ধরনের কিন্তু তোমার কি পরিবর্তন এরপরে আসো দেখো ছেলেদের গলা স্বরের পরিবর্তন হয় মাংস বেশি সুগঠিত হয় এবং দাড়ি গোপ গজাতে শুরু করে ছেলেদের গলার স্বর স্বর কি হয় যায় এই চিকন থেকে কি হয়ে যায় মোটা হয়ে যায় এই সময়টাতে গলা স্বরের পরিবর্তন হয় যদিও মেয়েদের ক্ষেত্রে গলা স্বরের পরিবর্তনটা সেভাবে লক্ষ্য করা যায় না আবার ছেলেদেরকে মাংসপেশি সুগঠিত হয় মাংসপেশি সুগঠিত হয় এবং দাড়ি গোপ গজাতে শুরু করে তো এই ধরনের পরিবর্তন হয় আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সময় কিন্তু এদেরও মাংসপেশি সুগঠিত হয় তবে ছেলেদের মতো এত বেশি হয় না এভাবে আমরা কিন্তু এই বয়স সন্ধিকালে আমাদের যে মানুষের যে শারীরিক যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো আমরা দেখলাম এছাড়া তোমার কি মানসিক পরিবর্তন হতে পারে মানসিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা যায় যে সে এই নিকট আত্মীয় আত্মীয়র কাছ থেকে কিন্তু বাড়তি একটা কি যত্ন মনোযোগ ভালোবাসা এগুলো পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে পারে আবার নারী পুরুষের যে সম্পর্কগুলো বিষয়ে তাই সে কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে হ্যাঁ আবার কি তোমার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কি একটা আকর্ষণ বোধ করতে পারে এ ধরনের আমরা মানসিক পরিবর্তন এই সময় দেখি আবার আচরণগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় এ সময় সে দুঃসাহসিক বা বিপজ্জনক কোনো একটা কাজ করতে করতে চায় বা পড়ে বসে অনেক সময় আবার সে যে কোনো বিষয়ে তার নিজস্ব একটা মতামত প্রকাশ করতে চায় হ্যাঁ এবং সে একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো আচরণ করা শুরু করে এরকম অনেক ধরনের কি তোমার আচরণগত পরিবর্তন আমরা এই সময় লক্ষ্য করে থাকি এখন এই যে তোমার এগুলো পরিবর্তন হয় তো এই সময় কিন্তু শৈলের আবার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন দেখো বয়স সন্ধিকালে শৈলের যত্ন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে এ সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরি এবং খাবার গ্রহণ করতে হবে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে হ্যাঁ এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই সময় ভালো থাকতে পারি আচ্ছা আমার আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে তবে এই যে যে মানসিক শারীরিক এবং কি আচরণগত যে পরিবর্তন হয় এতে দেখা যায় যে একটা মানে এই সময় বয়সন্ধিকালে কিন্তু মানুষ কি একটা দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় সে চিন্তা করে যে তার যে ইজার শারীরিক যে গঠন পরিবর্তন হচ্ছে তো সে যে এরকম তোমার মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে এতে হয় কি সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে তাহলে তাকে কি করতে হবে তাকে কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু বড়দের সাথে কথা বলতে হবে তার শিক্ষক তার বাবা মা কিংবা বয়স মানে তার চেয়ে বেশি বয়সী তার ভাই বোনের সাথে এই বিষয়গুলো কি ডিসকাস করতে হবে আলোচনা করতে হবে ভীত না হয়ে আলোচনা করলেই বরং সিকি ভালো হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমাদের আজকের লেকচারটা প্রায় শেষ পর্যায়ে দেখো তোমাদের আবার এই যে অংশগুলো আমি পড়ালাম তার উপর ভিত্তি করে এইচ ডাব্লিউ দেওয়া হচ্ছে দুই নম্বরের এইচ ডাব্লিউ এটা দেখো বয়সন্ধিকালে কি কি শারীরিক পরিবর্তন হয় তা লিখো বয়সন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো আমি আলোচনা করেছি তোমরা এই আলোচনা থেকে এবং তোমার পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে তোমরা এটা লিখতে পারবে আশা করি তো সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো পরবর্তী কোনো ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ